যিনি কিনা একজন মডেলকে দেখার পর উনি ওই মডেলকে কিস করতে শুরু করেছেন যদিও এটা একটা ছবি এটার মধ্যে কোনো প্রকার ফিলিংস নেই কোনো প্রকার অস্তিত্ব নেই ওই মেয়েটির প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার আপনি নিশ্চয়ই শুনছেন আপনার প্রিয় চ্যানেল ধর্মই অধর্ম আর এই মুহূর্তে আমি আছি আপনার সাথে হৃদয় খান অফকোর্স পুরো অনুষ্ঠানটিতে আপনারা সবাই থাকবেন বলে আমি এক্সপ্যাক্ট করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা স্ক্রিনে যাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার কাছে চলে যাব উনি ধর্ম সম্পর্কে এবং মমিনদেরকে কীভাবে বাস দিলেন আমরা সে সম্পর্কে ওনার মুখ থেকে একদম বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব এবং কী সম্পর্কে কথা হচ্ছে সেই ব্যাপারটা আমরা একদম বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাবো তার পরবর্তীতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাইট সাইডে সেখানে একটা ভিডিও চলছে সেখানে কী হতে যাচ্ছে সেটাও আমি আপনাদেরকে একদম জুম করে দেখিয়ে দিব সো চলুন তাহলে কথা না পারি প্রথমে আমরা ওনার বক্তব্যটি একটু শুনে নেই ওনার নাম হচ্ছে আপনার যদি দেখেন শাবনাম ফারিয়া উনি একজন চিত্রনায়িকা চিত্রনায়িকা এমনি উনি টেলিফিল্মে অভিনয় করেন সো চলুন আমরা তার বক্তব্যটি প্রথমে একটু গানে শুনে নেই তারপরে আমরা মমিনদের রিয়াকশন মমিনদের কমেন্ট এবং গালাগালি একই সাথে মমিনদের যে ন্যাচারাল ক্যারেক্টার সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার চেষ্টা করব কমেন্ট বক্স থেকে সো প্লিজ স্টে উইথ মি আর এখনও পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করেনি এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে হন ওকে তাহলে শুরু করছি আমরা মূল অনুষ্ঠান আমি কিছুক্ষণ আগে একটা ছবি আপলোড করেছিলাম পেজ আমার পেজে তো ওই পেজের মধ্যে অসংখ্য কমেন্ট এসছে কিছু কমেন্ট দেখে না আমি সত্যি অবাক মানে আমার অ্যাডমিন হচ্ছে দেখলাম যে র্যান্ডম ডিলিট করছে তা আমি বললাম যে না প্লিজ ডোন্ট ডিলিট আমি আসলে দেখতে চাই মানুষ কতটুকু পর্যন্ত যেতে পারে ভাই আপনাদের একটা মেয়ে ফুল হাতার কামিজ পরা সারাকা ঢাকা মেয়ের ছবি দেখার পরও যদি কোনো ছেলেদের আপনাদের বিশেষ অঙ্গ দাঁড়িয়ে যায় তাহলে আপনারা এই মান নিয়ে পুলসিরাত পার করবেন কীভাবে ভাই খুব মানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইসলাম একটি সরু সেতু আছে এবং সেই সেতুটি পার হয়ে আপনাকে জানাতে প্রবেশ করতে হবে এরকম একটি কনসেপ্ট এবং সেই সেতুটা এতটাই সেন্সিটিভ হবে এতটাই নরবর হবে যেই সেতু দিয়ে তারাই কেবল পার হতে পারবে যারা ইমানি শক্তি যাদের মধ্যে একদম স্ট্রংভাবে আছে এবং যারা ইমান খুব ভালোভাবে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে ইমান শব্দটি অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস অর্থাৎ অন্ধভাবে মহান আল্লাহর যে কথাবার্তাগুলো রয়েছে কোরআনে অবৈজ্ঞানিকতা অযৌক্তিকতা সেই সমস্ত কথাগুলোকে যারা অযৌক্তিক জানার পরেও অন্ধভাবে মেনে নিবে তারাই হচ্ছে ওই ফুলসেরাটি পার হতে পারবে এবং পার হওয়ার পর তারা হচ্ছে জান্নাতে গিয়ে হোরের সাথে ওই ওই কাজটি করতে পারবে ওকে তাহলে আমরা এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি শুনি উনি আরও কি বলেন ফুলসেরাত পার হওয়া নিয়ে উনি বেশ সংশয় আছেন যারা এতটুকু দুর্বল ইমান নিয়ে এই কমেন্ট বক্সে আসার পরে একটি শর্ট পোশাক পরা একটা মেয়েকে দেখার পর তাদের ইমান এতটাই যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে কীভাবে তার পার হবে রাইট ওকে আমরা বাকিটা শুনছি কী বলে চলুন একটু জেনে নিই আর আমাদের তো ধর্মে বলে যে ছেলেদেরকে খুব মানে খুব ইয়ে করে বলা হয়েছে যে তোমাদের নজর তোমরা ইয়ে করো সংযম করো একটা মেয়ের দিকে এক মানে একবার বেশি সেকেন্ড টাইম তাকাতে হয় না তো আপনাদের ইমান যদি এতই শক্ত হয় তাহলে আপনারা কি বলো ফেসবুকে এই মডেল নায়িকাদেরকে ফলো করেন কেন আপনাদের তো এটা করা একদম ঠিক না বিশাল গুণা আপনারা এক কাজ করেন ফেসবুকে যত মেয়েদেরকে ফলো করেন ওগুলো আনফলো করেন আর হচ্ছে কি এরকম মডেল টডলকে ভুলও ফলো করবেন না এটা খুবই মানে গুরুতর অপরাধ এস উনি কিন্তু সঠিক বলেছেন ইসলাম যেরকম মেয়েদেরকে বোরখায় পড়ে দেয় ঠিক অপোজিটভাবে আপনার যদি দেখেন ছেলেদেরও কিন্তু একটি ব্যাপার রয়েছে সেটা হলো যে মেয়েদের দিকে দৃষ্টি সংযত রাখার জন্যে বলা হয়েছে এবং ছেলেদেরও কিন্তু পর্দা রয়েছে নাবি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এই অংশটুকু আপনার ঢেকে রাখতে হবে এই সম্পর্কে আপনার চাইলেই অনলাইনে সার্চ করলে ইউটিউব বা ফেসবুকে আপনার অনেকগুলো ভিডিও পাবেন আহমদুল্লাহর মতো মানুষজন এই সম্পর্কে অনেকগুলো ভিডিও করে রেখেছে তো ছেলেদের যে দৃষ্টি সংযত করা একই সাথে পর্দা মেনটেন করা সেই সম্পর্কে কিন্তু এখানে সাবনাম ফারিয়াও কিন্তু ব্যাপারটা বললেন এবং সে সাথে জানালেন যে মডেল থেকে কোনোভাবেই আপনারা যাতে ফলো না করেন যারা মমিন আছে নাকি তাহলে চলুন আমরা ইফাকে একজন মমিনের কাণ্ড দেখে নিই উনি কী করেন রাইট নাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজন চাচা যিনি কিনা একজন মডেলকে দেখার পর উনি ওই মডেলকে কিস করতে শুরু করেছেন যদিও এটা একটা ছবি এটার মধ্যে কোনো প্রকার ফিলিংস নেই কোনো প্রকার অস্তিত্ব নেই ওই মেয়েটির তারপরে উনি কিস করার মাধ্যমে উনি যে পরিমাণে ভালো লাগা ফিল উনি নিজের মাধ্যমে পাচ্ছেন ডেফিনেটলি এটা একটা ভাবার বিষয় 
এই বুড়া বয়সে এসেও উনি এই ধরনের কাজ করছেন তাহলে বুঝতেই পারছেন যে যারা ইয়ং আছেন যাদের মোটামুটি এজ একটু কম তাদের অবস্থান আসলে কোথায় তো যাই হোক ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ওই মমিনদের ক্যারেক্টার আসলে কীরকম থাকে আমরা যদি আবারও আগের জায়গায় ব্যাক করতে চাই দেখতে পাচ্ছেন আর একটু ভিডিও বাকি আছে আমরা সেই সম্পর্কে আর একটুখানি জেনে নিই সামনে ফারিয়া আর কী কী বলেন তারপরে আমরা কমেন্ট বক্সে যাব কমেন্ট বক্স থেকে তাদের রিয়াকশন জানার চেষ্টা করব ওকে ঠিক আছে আর এভাবে উইয়ার্ড কমেন্ট করবেন না বি স্মার্ট লোক খুবই উইয়ার্ড লাগে দেখতে তাই না কে বুকে ওড়না দিল কে কে দিল তা আপনাদের কি আসে যায় আমি তো আপনাদের বোনও না আমি আপনার গার্লফ্রেন্ডও না বউও না মেয়েও না তা আমি কি ছবি দিলাম কি করলাম আপনাদের এত মাথা ব্যথা কেন আমার বাসার লোকজনও তো এত বাদ মাথা ব্যথা নাই আমার বাবা মা বোন সব তো হজ করা কই কার তো কোনো প্রবলেম হয় না আপনাদের এত প্রবলেম কিসের জন্য আর যদি মানে লাইক আমি ওরকম অনেক কিছু দেখি যেটা আমার ভালো লাগে না আমি তো কোনো কমেন্ট করি না আমি তো ইগনোর করি আপনারা ইগনোর করেন দিস ইজ সো উইয়ার্ড অ্যান্ড দিস ইজ সো লেম অ্যান্ড মাঝখান দিয়ে আমার পেজ আনপাবলিশ করে দিয়েছিলাম জাস্ট এসব উইয়ার্ডনেসের জন্য দিস ইজ সো লেম ইমান শক্ত করেন এই ইমান নিয়ে পুল সিরাপ পাম হইতে পারবেন না ট্রাস্ট মেয়ার যাই পারেন আর যে মানে মুখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার যেসব ইমান দেখান না দিস আর নট ইমান ট্রাস্ট মি আগে ফেসবুক থেকে আনফলো করেন প্লিজ হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে গেছেন এতক্ষণে যে ওনার ওই মুমিন যারা এদের মতো ভক্তের উনি ধার ধারেন না এবং এদের এদের প্রতি কতটাই উনি ফেড হয়ে আছেন এই মুহূর্তে আপনারা বুঝতে পারছেন শুধুমাত্র এই যে স্বপ্ন ফারিয়ার ফেসবুক পেজে গিয়ে কমেন্ট করে তারা ব্যাপারটা ওরকম না প্রায় প্রত্যেকটা মডেলদের ফেসবুকে গিয়ে হচ্ছে বাঙালি মডেল যারা আছেন তাদের ফেসবুকে গিয়ে তারা হচ্ছে এরকম জ্ঞান বিতরণ করেন এখানে আমি আপনাদেরকে একটা কমেন্ট দেখাই এখানে আব্দুল হামিদ নামে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওনার প্রোফাইলটা উনি কি লিখেছে আপনি একটু দেখেন এরে মাগি তুই পলসিরাতের কি জানিস ইমানের কি বুঝিস মেয়েদের পর্দা করতে হয় এটা কি তোর জানা আছে আর পাদ্দা করা মানে উনি পর্দা বানানটিও লিখতে পারেন না ফরজ জেনে রাখ যাই হোক উনি জ্ঞান বিতরণ করতে আসছেন আপনার দেখতে পাচ্ছেন এই কমেন্টটা এই যে আমি ওনার ফেসবুকটা আপনাদেরকে দেখায় দিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আচ্ছা এটা তো দেখতে পেয়েছেন এরপরে আরও প্রচুর কমেন্ট আছে আমি আপনাদেরকে দেখাই আরেকজন ইংরেজিতে লেখছে যে ফার্স্টিং ইউর সাইট ডাজ নট গিভ এক্সাম্পল অ্যাজ ফুল সিরাত ফর আওয়ার রিলিজিয়ন ম্যান অ্যান্ড ওমেন সো ম্যানি ফ্রেন্ড সাবজেক্ট লাইক দিন উনিও বোঝাতে চাচ্ছেন যে আপনি ফুল সিরাত নিয়ে কথা বলা উচিত না আপনি যেহেতু ব্যাপারটা জানেন না ভালোভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে আরও আছে যে তোমরা লিপস্টিক দিয়ে চুল ছেড়ে বসবে আর ফুল সিরাতের কথা বলো ও তোমরা মডেল ও মডেল কিভাবে হতে হয় তা তো সবাই জানে তোমরা দুজকের লারকি তোমাদের কারণে এই যুগের ছেলেরা দুজকে জ্বলবে আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন ওনার এই যে অ্যাকাউন্ট এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে আবার আঠারোটা লাইকও পড়ছে তো আজ আঠারো জনও নিশ্চয়ই ওনার মেন্টালিটির নিশ্চয়ই তাই না না হলে তো ওনাকে এভাবে লাইক করত না এবং ওনার যে কমেন্টটা কতটুকু স্টুপিড কমেন্ট আপনার নিশ্চয়ই পড়লেই বুঝতে পারছেন যে উনি বলতেছেন যে ছেলেরা নাকি এদের জন্য মানে যার নামে যাবে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা ওকে আরও একজন বলছে ওনার নাম হচ্ছে কামাল হোসেন উনি বললেন এই মেয়ে তুমি পর্দা ছাড়া কেন এসব লাইভে আসো মুখে লিপস্টিক দিয়েছ ওদের বয়স কম তাহলে তো এমন হবে তোমার ও তোমার মাতা পিতার গোনা হবে এগুলো বাদ দাও যাই হোক উনি লিখলেন এটা এরপর আরও আছে যে আপু তোমার বয়স যখন ফোর্টি হবে তখন তুমিও এইসব দেখে বল বা হাই আল্লা ডেস 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 যাই হোক উনিও তিরস্কার করেছেন তারপরে আরও বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কথা বলেছেন তারপরে আমি যদি আর একটা দেখাই আপনাদেরকে ওনার নাম হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জালালউদ্দিন রুমি রাইট ওনা উনি কি বলেছেন সেটা হচ্ছে যে তুমি ল্যাংটা হয়ে নাচবা আর তা কেউ প্রতিবাদ করলে পলসিরাত পাড়াতে পারবে না ঝগড়াটে মেয়ে একটা তোমার বাবা মা যদি হজ করে তাহলে তুমি কেন লাইভে এসে নিজেকে দুইশো টাকা টাকার নোট বানাও রাইট তো উনি সেম তিরস্কার করলেন এবং বললেন যে প্রতিবাদ মানে লাইভে ল্যাংটা হয়ে কেউ যদি আসে তাহলে ওনারা এটা নাকি প্রতিবাদ করেন আপনার নিশ্চয়ই এই যে প্রতিবাদ শব্দটা দেখতে পাচ্ছেন কমেন্টে গালাগালি করা নাকি এটা একটা প্রতিবাদ বুঝতে পারছেন সমস্যাটা কোথায় তারপরে আরও মানুষ বলেছেন এখানে ওনার নাম হচ্ছে দিন ইসলাম নাম দেখেই বুঝতে পারছেন ওনার মানে ইসলামের প্রতি কতটুকু ভালোবাসা ফুলসিরাত মানে জানস শয়তানের বাচ্চা তোর বাপ মা হজ করছে তুই এমন কে তোর বুকে অর্ণনায় 
আবার বড় কথা কস নিজে ঠিক হ তারপর পলসিরাতের কথা বলবে যাই হোক উনিও জ্ঞান বিতরণ করার জন্য এইখানে কমেন্ট করেছেন এবং বুঝতে পারছেন ওনার ভাষা কীরকম তো এই হচ্ছে মুভিনদের ভাষা মুখের ভাষা খুবই খারাপ আচ্ছা তারপরে ওনার নাম হচ্ছে ফাইজি আহমেদ ঠিক আছে উনি কি বলেছেন সেটা একটু দেখি আপনার পরিবারে টাকা আছে তাই তারা হজ করেছেন কিন্তু ইমানি শক্তি নেই কারো আপনাকে আদর্শ শিক্ষা দিতে পারেনি আপনার পরিবার লজ্জা নারীর ভূষণ আর পর্দা হচ্ছে ইমানের পরিচয় মানে উনিও চাচ্ছেন যে উনি পর্দায় চলে যাক মানে ওই যে স্বপ্ন ফাড়িয়ে উনি যাতে পর্দায় চলে যান মানে এই নাটক টাটক এগুলো না করার জন্যে ওনাকে বলা হচ্ছে তারপরে পথের প্রতীক নামে একজন লিখেছে যে আমার বাবা মার লজ্জা থাকলে কি তোমাকে সরি তোমার বাবা মার লজ্জা থাকলে কি তোমাকে ব্যাপ কি লিখলো এটা বেহায়াপনা করতে মিডিয়াতে দিত হজের কথা বলছো এতে বোথের মুখে রাম রাম রাইট যাই হোক বুঝতেই পারছেন ওনার কমেন্ট তারপরে আরেকজন ওনার নাম হচ্ছে জাহাঙ্গীর আলম উনি বলছেন যে আপনার ঠোঁটে এসব লাগিয়ে চুল ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আপনিও বা কি করে ভালো মানুষ সাজেন ওনার অবস্থান তো মূর্খের বাচ্চা তোরা বুঝবি না পাবলিকলি তো এরছে আর বেশি কিছু বলা যায় না তোরা হচ্ছে গাধা কারণ তারা যদি বুঝতে যে মিডিয়ায় তুই যে মোবাইল ব্যবহার করছো সেই মোবাইলটাও আসলে ব্যবহার করা হারাম যে মোবাইলটা ইউজ করে এখানে পর্দার কথা শোনাতে এসছে তারপরে উনি একটা পজিটিভ কমেন্ট করেছেন ওনাকে ভাববে যে আমি ওদের বেসে বেসে নেগেটিভ পয়েন্ট দেখাচ্ছি না ওনার নাম হচ্ছে যে ফ্রিটিং সয়েল উনি একটা পজিটিভ কমেন্ট করেছেন আমার মনে হচ্ছে এখানে আচ্ছা আর কি আছে আমরা একটু দেখি এখানে আরেকজন কমেন্ট করেছে যে আপা প্লিজ টপিকটা বাদ দেন যাই হোক উনিও পজিটিভ কমেন্ট করেছেন আমার মনে হচ্ছে তারপরে আরেকজন ওনার নাম হচ্ছে এমডি রাখিব ইসলাম উনি বলছেন যে ওই হারামি জানোয়ার টাইপের মান মানসিকতার জন্য লজ্জিত আমরা ফারিয়া বোন মনে কষ্ট নিও না যাই হোক উনিও পজিটিভ কমেন্ট করেছেন তারপরে ওকে ফাইনালি আরেকটা কমেন্ট দেখি এখানে দেখুন ওনার নাম হচ্ছে সোয়ার হোসেন সোয়ার এটা কি ধরনের নাম আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তো উনি বলছেন যে ফুলসিলার শুধু ছেলেরাই পার হবে কলা ঝুলি রাখবে মাছি পড়লেই দোষ আপনার বাবা মা হজ করে আপনাকে কি শিক্ষা দিল যাই হোক উনিও মানে জ্ঞান বিতরণ করতে আসছেন যাই হোক এইভাবে আপনার প্রচুর কমেন্ট এখানে পাবেন যেগুলো খুবই খুবই জঘন্য তারা জ্ঞান বিতরণ করে এবং অনলাইন জিহাদ যেটাকে বলা হয় সেটাই তারা এখানে প্রচার করার চেষ্টা করে এবং তারা এগুলো করতে চায় তো যাই হোক বন্ধুরা আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণে মমিনদের কমেন্ট এবং রিয়েকশন ইত্যাদি সব কিছু মিলে আপনার একটা ভিডিও তো আমি আপনাদেরকে দেখালাম যেখানে একজন বয়স্ক লোক কি অবস্থা তার তাই না যাই হোক আমি সেগুলো রিপিট করতে যাচ্ছি না আপনার অনেক বেশি সুস্থ হয়ে ভালো থাকবেন পরবর্তী কোনো একটা অনুষ্ঠানে আবার কথা হবে সে পর্যন্ত ডেফিনেটলি অনেক অনেক সুস্থ এবং ভালো থাকুন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানি আজকের মতো এখানে এখানেই সাইন আউট